కాలం సూర్యుల్లాగా కొంచెం కొంచెం చూస్తావి సూటిక తాకే చూపులతోటి గుచ్చయొచ్చుగా వేసవి కాలం గాలుల్లాగా కొంచెం కొంచెం వీస్తావి పరుమెత్తుంటాయి తుఫానులాగా చుట్టయొచ్చుగా నీవు చూస్తే నా కడుపు వచ్చేటట్టు నేను వెళ్ళిపోతాను ఇక్కడ సారీ రా నా మరదలు రాని అనుకున్నాను రా కల్లో చూసారా సార్ వీడి మరదల పేరు రాణి వీడు రాణి రాణి అంటూ నిన్ననేమో ముద్దు పెట్టుకున్నట్టు కలవరించాడు ఈ రోజు నాకు అవగులించుకున్నట్టు కలవరించి రేపు ఇంకేదైనా చేసినట్టు కలవరిస్తే నా పరిస్థితి ఏం కాను రే ప్లీజ్ రా మన ఫ్రెండ్షిప్ కోసం ఆ మాత్రం చేయలేవా ఫ్రెండ్షిప్ లో పేస్ట్ వాడు బ్రష్ వాడు నన్ను వాడక రానికి దండం పెడతా అంతే రా మన ఫ్రెండ్షిప్ కోసం నేను ఎంత చేశాను రా నీకు ఆకలి అవుతుందంటే నేను తిన్నాను రా నీకు జ్వరం వస్తే నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను నా బాధ కూడా అదే రా రేపు నేను పెళ్లి చేసుకుంటే వద్దురా అవును ఈ పక్కింటి ఆంటీ అంటే ఇంకా బయటకు రాలేదు నీ పతుకు మనిషి వ్యాప్ పశువ ఇప్పుడే కదా రాణి రాణి అన్నావు మళ్ళీ ఆంటీ అంటావు అవును ఆంటీ ఏది బయటకు రాలేదు ఇంకా ఏమండి డాన్స్ మీరు వేసారా లేదు దోశలు వేసాను ఎత్తును ఏమండి సంసారం అనే రథానికి భార్య భర్తలు చక్రాలు లాంటి వాళ్ళు అండి కొటేషన్ బాగానే ఉంది ఒకటి సైకిల్ చక్రం ఇంకో ట్రాక్టర్ చక్రం అయితే ఎలా ఉంటది ఏమండి మీరు పాలైతే నేను నీలండి మీరు తేన అయితే నేను పంచదార అండి చెప్పు చెప్పు నేను పెన్ అయితే నువ్వు క్యాప్ అని నేను స్క్రూ డ్రైవర్ అయితే నీ స్విచ్ బోర్డ్ అని నీ బొంద అని ఒంగోలులో ఎద్దులు బండల పోటీలు లాగుతున్నాయంట వెళ్తావా ఏంట్రా ఏంట్రా చూస్తున్నారేంట్రా ఈ వంగి చూడటాలు తొంగి దాక్కోటాలు నాకు తెలిసి ఒకప్పుడు నేను బ్యాచులర్ నే బ్యాచులర్ లైఫ్ అనేది లేడీ వేషంలో ఉన్న పవన్ లాంటిది రా చాలా అందంగా ఉంటది అదే మ్యారీడ్ లైఫ్ అదే లేడీ వేషంలో ఉన్న శాంతి స్వరూపు లాంటిది అది రైలు కింద రూపాయి పెళ్ళ సర్లే మీరేంటి రాత్రులు తలుపులు తెరుచుకొని పడుకుంటున్నారేంట్రా ఎందుకు అంటే ఆ అంటికి ఏదో నిద్రలో నడిచి అలవాటు ఉందట కదా ఇప్పుడు వస్తుంది అమ్మాయి కాదే ఇప్పుడు స్టేషన్ నుంచి అమ్మాయిని ఎవరు తీసుకొస్తారు ట్రైన్ ఎన్నిటికండి బిజీ అన్నావు మీరు బేబీ అన్నారు మీరు చాలా మారిపోయారా మారిపోలేదండి మారిపోయా ఎండలు బాగా ఎక్కువ కదా అబ్బా సమ్మర్ ఎలాంటి పోయి తీసరా అండి కార్తాడా మీరు చాలా మంచి వాళ్ళు అండి మీరు ఇంత చదువు చదువుకున్నా కూడా సిగ్గు లేకుండా రోత లేకుండా బుద్ధి లేకుండా ఇవన్నీ లేకుండా నేను అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చారు చూసారా దానికి చాలా హ్యాపీ నండి నానా నానా వీళ్ళు ఎంత మంచి వాళ్ళు తెలుసా నువ్వు మంచి వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు రాత్రికి మంచం ఎక్కువ కూర్చుంటారు నానా ఎలా ఉన్నావు కూర్చొనే ఉన్నా అమ్మ బాగుందా లేదు బాత్రూమ్ లో ఉంది అమ్మ నాని ఇంకా మారలేదు మార్చేదేం అనుకున్నామ్మా ఇప్పటికి కొత్త మొగ్గు ఎవరు దొరుకుతాడా నువ్వు కూడా మారలే పదా ఈ మార్పులన్నీ తర్వాత చదువులు నీ మార్పు ఏంటి నేను కాలేజ్ లో టాపర్ నాన్న నేను చెప్పానా ఇది జీవితంలో ఫస్ట్ రాదు నానోయ్ నేను ఇస్త్రీ చేసుకోవడానికి వెళ్తున్నా ఏమండి మీ మృదువైన చేతులతో అలా ఇస్తే చేస్తే బాగుండదండి పర్లేదండి నా మాట వినండి బాగుండదండి అబ్బా పర్లేదండి
ఏమండి ఇప్పుడు మీరు నాతో డాన్స్ చేశారా లేదండి నేను మీకు స్టెప్ వేసానా లేదండి మరి నాకేంటి అలా వినిపించింది అమ్మాయి నేను పిండి రుబ్బడానికి వెళ్తున్నా రుబ్బింది చాలు వెళ్ళు లోపలికి పిండి రుబ్బడానికి వెళ్తుందంట ఇప్పుడు మన టాలెంట్ ఏంటో చూపిస్తా ఏమండి మీ మెత్తని చేతులు పిండి రుబ్బితే కందిపోతాయండి నేను రుబ్బుతానుగా ఏమండి పాప పెళ్లిడికి వచ్చిందండి ఆ సంగతి నాకు తెలుసు అమెరికాలో మన మోహన్ అనే అబ్బాయి ఉన్నాడు కదా వాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దాం వాడు నవ్వితే బాగోడండి మనసు పెళ్లి అయిన తర్వాత మగాడి జీవితంలో నవ్వులు ఉంటాయా చింపాంజీలు చిరునవ్వు నవ్వినట్టు నవ్వే నవ్వితే మమ్మ మీకు మాత్రం ఇవ్వను రా నానా ఈరోజు నా బర్త్డే నాన్నా ఏమాయ్ బర్త్డే నా ఈరోజు అవును నాన్న కాస్ట్లీ గిఫ్ట్ ఏమన్నా కావాలా కావాలి నాన్న ఏమే ఒక లీటర్ పెట్రోల్ కొని అమ్మాయికి వాడు వెళ్ళిపోయాడు బర్త్డే విషయం చెప్పాలి నేనైతే మంచి రొమాంటిక్ ఫెలో అండి ఏదన్నా ఒక ఫీల్ తో చేస్తాను సో మెనీ మెనీ హ్యాపీ దాన్ని నేను ప్రేమిస్తున్నాను రా దాన్ని నేను కూడా ప్రేమిస్తున్నా నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్తున్నాను అదాన్ని అడుగుతాం ఏమండి మీరు ఇద్దరు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని చెప్పాను కదండి ఎవరో ఒకరు కావాలి కదా కాదు మీరు ఇద్దరు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు నా ఇద్దరులో నాకు ఎవరో ఒకరు కావాలంటే నేను మేడ పైన నైట్ పన్నెండు గంటలకి నిల్చుంటాను నా జల్లు వచ్చి ఎవరు పువ్వు పెడితే వాడే నా మొగుడు అయితే నేనే పెడతా అమ్మాయి టైం అయింది పడుకో ఇంకా నేను రోజా పువ్వు తీసుకొస్తున్నాను నేను చామంతి పువ్వు తీసుకొస్తున్నాను మీ చెవులోకి వచ్చింది ఆ పువ్వు చాలా జైల్డాను అంటే నేను ఇంతవరకు వచ్చిన తర్వాత మీకు ఒక విషయం చెప్పాలండి నేను మీ అమ్మాయిని కాదల్ ఇష్ట లవ్ ప్యార్ కర్తా అవునా బ్యాచులర్స్ కానీ రూమ్ అద్దెకిస్తే మా ఏమంటారు సూపర్ చాలా బాగుంది నాగబాబు గారు కూతుర్ని లైన్ లో పెడదామని వెళ్తే అత్తగారు లైన్ లోకి వస్తే నీకు అతనికి మధ్యలో ఉండే డైలాగ్స్ వర్కౌట్ అని అన్ని బాగుచ్చాయి గుడ్ రాలేదేంటి <laughs> నమస్తే 
డూబుల్ విరిపిద్దాం మేనేజ్ చేసేద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ అది సార్ మీ దగ్గర డాన్స్ నేర్చుకోవడానికి ఏ నర్ గారు వస్తున్నారు సార్ ఏ నర్ వస్తారా సార్ రెడీ కెంగావి రంగు తీర కట్టుకున్న చిన్నది కెంగావి రంగు తీర కట్టుకున్న చిన్నది దాని సింహదియా దాని సింహదియా కొంగ కొంగ ఐదు చూడమన్నది మీకు ఫస్ట్ బేసిక్స్ నేర్పిస్తాను బేసిక్స్ బేసిక్స్ చూడండి 1 2 3 4 5 6 7 8 8 లాస్ట్ లో చేసావ ఏమిట అది నాకదే నేర్పించాడు ఎవరు వస్తారు ఇంకా కృష్ణ గారు వస్తున్నారు సార్ వేరే గుడ్ పిలవండి ఇంకా దశ హీరో రాజశేఖర్ గారు పిలిపించండి పిలిపించండి ఇప్పుడేం చేసేది నేను డాన్స్ చేసేదా హీరోలు మొత్తం అయిపోయారు ఏ రమ్మరా నేను ద రియల్ హీరో సార్ సుధీర్ అందరికి ఫస్ట్ మూర్తి క్లాసికల్ డాన్స్ చూపిస్తాం మూర్తి క్లాసికల్ డాన్స్ క్లాసికల్ వెస్టర్న్ మళ్ళీ ఫోక్ అన్ని సేమ్ రకంగా డాన్స్ చేస్తున్నాం చూపించారు క్లాసికల్ చూపించారు ఫోక్ చూపించారు ఈ డైలాగ్ నేను చెప్పేశారు డాన్స్ 
ఇంకా మూన్వాక్ ఎలా చేస్తా మూన్వాక్ మూన్వాక్ ఎలా చూడండి నాగమూర్తి గిట వేసుకుని అందరి బలం మోసం చేస్తారా బాబు రెండు వేలు తీసుకోండి అంటే ఇప్పుడు మీరు నారాయణమూర్తి గారు కాదా సార్ ఏదో డబ్బుల కోసం అలా నారాయణమూర్తి గారు గిట్ట గిట్ట పేసావు అంటే నువ్వు డూప్ ఏదో పెద్ద రియల్ నాగార్జున ఫీల్ అయిపోతావు అందరూ బ్రహ్మాండ చేశారు వెరీ గుడ్ రోజా గారు ఫ్రూట్ పంచ్ లాగా ఉంది బాగుంది వెరీ నైస్ అందరు బాగా చేస్తారు థ్యాంక్ యూ రోజా గారు థ్యాంక్ యూ గైస్ ధనరాజ్ తన లాగా స్లిమ్ గా ట్రిమ్ గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో చెప్పడానికి వచ్చేస్తున్నారు ఎన్ని రోజులైందిరా జాయిన్ అయ్యాను ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఏది అప్సరస్ ఏదిరా ఏం చేస్తున్నారు ఫ్లోర్ మొత్తం దుడిపించారు కదా మేడం అదే అదే ఇట్ట పట్టుకుని మోర్చు అట్టే లాక్ చేసుకుంటారప్పా అదే మీకు ఉండేది వద్దు ఒక్కసారి వద్దు వద్దు ఒక్కసారి సరే రండి ఒక్కసారి మేడం పరికి వాలేదలో పొద్దున్నే టిఫిన్ లోకి కావాలి దోశ శ్వాస మీద కావాలి ధ్యాస బతుకు మీద కావాలి ఆశ నువ్వు నా మీద చెయ్యడం చూస యాపిల్ గురించి చెప్తాను జాగ్రత్తగా విని యాపిల్ గురించి చెప్పాలంటే ముందు మీరు నా గతంలోకి వెళ్ళాలి యాపిల్ గురించి చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా విని మీరు ఇవన్నీ చేస్తుంటే నాకు ఇక్కడ ఉండబో దెబ్బట్లేదు నన్ను ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళిపోండి తీసుకెళ్ళిపో మనోడు పో నాకు చెప్పలేనండి అరికాలు నిప్పు ఒకటే నిప్పు అమ్మా తగ్గించా ఇక్కడ నుంచి అరికాల వరకు ఒక్కటే నిప్పా బాడీతో బాడీని వేడిగా అలా రుద్దితే కింద వరకు నరాలన్నీ సవ్వగా సాగ తీసినట్టు అవుతాయి ఓకేనా కొంచెం తగ్గిందే తగ్గిందమ్మా తగ్గుతుంది తెల్లా మొత్తం తగ్గిందా మనకి తొడ నొప్పి వచ్చింది అనుకోండి మనం ఏం చేస్తాం అప్పుడు సైడ్ ఎఫెక్ట్లు వస్తాయి యోగా చేయాలి చూడండి ఇది తొడ దీనికి నొప్పి అలా యాపిల్ తీసుకుని తింటే తగ్గిపోతుంది కడుపు నొప్పి వచ్చింది అప్పుడు ఏం చేస్తాం మళ్ళీ సైడ్ ఎఫెక్ట్లు వస్తాయి అప్పుడు మెల్లిగా ఇలా పొంగి ఇప్పుడు యాపిల్ తినాలా కాదు పైకి లేచి మళ్ళీ మెల్లగా వింగి మళ్ళీ పైకి లేచి స్నానం చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత తినాలి చిన్నప్పుడు నేను స్కూల్లో వెళుతూ ఉండేవాడిని అక్కడ ఒక 
యాపిల్ చెట్టు ఉండేది నాకు ప్రతిరోజు యాపిల్ తినాలనిపించేది అందేది కాదు ఎగిరేదాన్ని అందేది కాదు ఒక రోజు బాధపడుతుంటే ఎవరో ఆయన నా నడుం పట్టుకుని అలా పైకి లేపాడు నేను అలా యాపిల్ ని కోసాను అప్పుడు నాకు అర్థమైంది యాపిల్ లో ప్రోటీన్లు ఉంటాయి యాపిల్ తింటే మంచిది అని కానీ అలా పైకి లేపాలంటే బలమైన వ్యక్తి కావాలి ఆ బలం రావాలంటే యోగా చేయాలి అందుకనే నేను యోగా ట్రైనర్ అయ్యాను అర్థమైందా అసలు అదే మీరు మనుషులు అటే పట్టుకునే జ్యూస్ మీద పెడతాను అయితే మళ్ళీ మీరు నాకు అర్థం విందా కథలు ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది చెప్పండి చెప్పండి రా ఒక వ్యక్తి వచ్చి నా నడుం పట్టుకొని పట్టుకొని పైకి లేపి కాయ కోసి చేతిలో పెట్టి అప్పుడు అతనికి యోగా వచ్చు అప్పటి నుంచి మీరు యోగా వచ్చిందని తెలిసి మీరు యోగా టీచర్ అయిపోయారు అంతేనా కాదు ఒక వ్యక్తి వచ్చి నా నడుం పట్టుకొని అలా పైకి లేపి నీకు ఏం కావాలన్నాడు యాపిల్ కావాలి అన్నా యాపిల్ చెట్టు మీద ఉండు బయట దొరికితేనే రెండు యాపిల్ కొని ఇచ్చాడు అందుకే నాకు యోగా అంటే ఇష్టం మీరు ఇలా చెప్తుంటే కథలు ఇంకొక ఇంకొక దినాలు ఉంది చెప్పరా ఇంకొక ఇంకొక కథ నా దగ్గర లేదు యాపిల్ గొప్పతనం గురించి చెప్తాం ప్రతి ఒక్కరు ఈ ప్రపంచంలో ఆసనాలు వేస్తూనే ఉంటారు సార్ నాగబాబు గారు నవ్వాసనం వేస్తారు రోజా గారు నాలికాసనం వేస్తారు మీరు కప్పలాగ తెరిసి కప్పాసనం వేస్తారు ఆ అని నాగబాబు గారు ఏమైనా ఆసనాలు నేర్పించమంటారా మీకు నువ్వు అట్టే పట్టుకోలాగేస్తావు నేను వరుణ్ బాబుకి నేర్పిస్తాను సింపుల్ నీట్ క్లీన్ స్టైలిష్ చాలా బాగా గారు మామూలుగానే మన ఆర్పి డైలాగ్ డెలివరీ చాలా ఫాస్ట్ అండి మరి అలాంటిది మన ఆర్పి ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ ఆర్పిగా మన ముందుకు వస్తే ఊహించుకోకండి నేనే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా పిలిచేస్తాను లెట్స్ వెల్కమ్ కిరాక్ ఆర్పి అండ్ టీమ్ ఏదో నూడిల్ షాప్ లో జాయిన్ అయ్యాను కదా అనుకున్నాను కానీ నేనే నూడిల్ అయిపోతాను అని కళ్ళ కూడా అనుకోండి ఒకసారి కొంచెం వెనక్కి వెళ్తే ఆర్పి ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ ఫాస్ట్ అని రాయకుండా ఫాస్ట్ అని ఇంటికి రాసామంటే ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు అందరినీ ఈడు ఫాస్ట్ లో కంటే పైకి పంపిస్తా ఉంటాడు ఎవరు ప్రాణాలకు వాళ్ళే బాధ్యులు ఎందుకంటే ఎక్కడైనా పోతే సామాన్లే పోతాయి కానీ ఇక్కడికి పోతే మనుషులు ప్రాణాలే పోతాయి అందుకని అలా రాసాం ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ లో ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే మూకుడు పెట్టి దాంట్లో అన్నం పెట్టి గ్రిడ్డు పెట్టి తీసుకొని వచ్చే చేతిలో పెట్టి ఎరా తీసుకొచ్చావరంటే వినయంగా కిందకి నిలబడి తీసుకొని వచ్చాను బాస్ అని చెప్పడానికి నేను ఏమైనా చైనీస్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ ఓనర్ అనుకున్నారా ఆర్తి ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ అతిగా వెయిట్ చేసే మగాడు అతిగా టైట్ చేసే ఆర్తి సుఖ పనిట్టు చరిత్రలో లేదు చరిత్రలో లేనప్పుడు ఏ సైన్స్ లోనో మ్యాథ్స్ లోనో ఎత్తుకొచ్చు కదా నువ్వు ఎవరైనా ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ లో చైర్ లేచి కూర్చోబెడతారట మీరేటండి మాకు చేపలు వేసి కూర్చోబెట్టారు తొందర పడదొప్పడానికి బాగుంటది కదా ఇప్పుడు జ్యోతి ప్రజ్వలన ఇప్పుడు నేను స్టవ్ వెలిగించబోతా ఉన్నాను అనమాట నీకు స్టవ్ వెలిగించినట్టు ఉంది నాకు అయితే వాళ్ళు చితే వెలిగించినట్టు ఉంది అంత పెద్ద మూకుడే కదండి అది మూకుడు కదా అట్లా పేనవాడు బాధి బాధి మూకుడు చేశాడు నన్నేం చేయమంటావు దానికి 
అయ్యి బాబోయ్ ఈ సారి వచ్చేసరికి అది పెద్ద బాగా అయిపోద్ది అనమాట నీకు ఏమన్నా పిచ్చుకుని ఎక్కింది ఎందుకు మళ్ళీ ఎందుకు వస్తావు నువ్వు నోరు మూసుకో వాడు తెలుసు కదా అది సరే కానీ ఆ గరెట్ బాగుందండి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారు అంటే ఇంతకు ముందు పడవ నాడు పూనేవాడు మాట తెడ్డట్టుకు వచ్చి తిప్పుకుంటున్నాడు అంతే ఏమండి బాగా ఇసురుతున్నారు ఇంత ముందు ఏం చేసేవారు పంట పొలంలో యూరియా చల్లుకుని వాడు అది సరే కానీ ఏమండి హోటల్ బాగుంది ఆమె చేసే విధానం కూడా బాగుంది ఏంటండి ఇంత అందమైన హోటల్ లో మట్టి దెబ్బ అది మట్టి దెబ్బ కాదు ఈ ఎప్పుడు తాలింపు సరుకు అలా ఇసురుతా ఉంటాడు కదా అవి ఎప్పుడు మూకుల్లో పడవ అక్కడ పడి పడి పోగడిపోని ఏం చేయమంటాం బా గరిటి బాగా తిప్పుతున్నాడు అని అచ్చు హీరో లాగా ఉన్నాడు హీరో అంటే గుర్తొచ్చింది అప్పట్లో కాంతారావు గారు ఉండేవారు కదా కత్తి ఫైట్ ఇతను ఎలా తెడ్డు తిప్తా ఉంటే ఆపోజిట్ లో అతను కత్తి ఫైట్ నేర్చుకున్నాడు తెలిసే సరే కదా మొత్తం తయారీ అందరూ పెట్టేసి మాట్లాడండి అందరికి కలిపి మేము వేరు వేరు ఆర్డర్ ఇచ్చాము ఒక దాంట్లో కలుపుతున్నారు మీరు అందరూ పోయి ఒక ఎదుక్కుని కలపాలి కదా మిమ్మల్ని పుట్టిన వాడు మరణించక తప్పదు మరణించిన వాడు పుట్టక తప్పదు అని చెప్తున్నాడు రా ఇందాక నుంచి ఆకలి ఆకలి అని చూస్తున్నావు కదా ఏదో హోటల్ వచ్చింది వచ్చిందా మీకు <laughs> 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 సరే కానీ మీ వాటి కేసులో మంచి సైజు బాగుందండి అన్నంలో కూడా మంచి మంటలు వస్తున్నాయి ఏమండి ఎంత బాగా ఉండదు ఎక్కడ నేర్చుకున్నా అన్నంలో మంటలు ఎట్టు వస్తారా పిచ్చిన అన్నంలో ఆల్రెడీ కసాలు కలిపిన ఓ రాయన మీ ఫుడ్ కి మీకు దండం లేవయ్యా నువ్వు బతికి బాగా ఉంది ఏమండి ఫ్రైడ్ రైస్ లో కొద్దిగా ఆయిల్ తగ్గించండి నేను ముందే చెప్పా ఫ్యాన్ ఏరే ఏదో ఆరిపోతుందని సర్లే గురుగారు ఎవరు ప్లేట్ లాలు పట్టుకోండి గురుగారు ఇసిరి ఎత్తారు పట్టుకోండి అంతే డైలాగ్స్ మహేష్ రాగు పర్ఫెక్ట్ పని చేసి కొడుతున్నాడు బాగుంది మొత్తం ఎంటర్టైన్మెంట్ చేశారు బాగా గుడ్ ఏంటో జీవితం అంటే పోరాటం ఆదివారం వస్తే నాకు ఆరాటం ఎందుకని అనుకుంటున్నారా ఆదివారం మా ఆయన ఇంట్లోనే ఉంటాడు ఎక్కడికి వెళ్ళడు ఏంటో అంత మెరికలు తిరిగిపోతున్నారు 
ఏమీ లేదు మీరు అనుకున్న జలక్ అక్కడ మా ఆయన ఆరు రోజులు రామదాస్ లో ఉంటాడు ఆ రోజు వస్తే రామదాస్ అయిపోతాడు ఆరు రోజులు ప్రాణం పోయిన మంతాడు ఆ రోజు వస్తే మాత్రం ప్రాణం తీసేన మంత అవుతాడు అమ్మో అడిగి లేచే టైం ఏంది నాకు మూడింది మందు బాబులం మేము మందు బాబులం సండే వస్తే మాకు మేమే మహారాజులం ఏంటండి అప్పుడే లేచారా లేవులేదే మొహమేళ <laughs> 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 అయినా మందు తాగడం హానికరం అండి అయ్యోరామా చచ్చిపోతాం అవునా తెలీదే ఏంటా హానికరం మీకు తెలియ తగుతున్నారా మీకు చూపిస్తాను అండి ఇదేంటి మందు ఇదేంటి ఈగ ఏమైంది అయ్యో చీక చచ్చిపోయింది చూసారా మందు ఈగ చచ్చిపోయింది అవునా ఇదేంటే వాటర్ ఇదేంటి ఈగ వేష ఏమైంది దీని బట్టి నీకు ఏం తెలిసింది ఈగ వేరు మీరు వేరు కదా ఈగ లాజిక్లు దోమలు చెప్పకు నీ పన్ను చూసుకో సారీ అండి ఊరుకోండి అందరి ముందు ఏంటా మాట్లు అబ్బాయి అబ్బా సరసం ఒకసారి క్యారెక్టర్ బాగుంది జనాలు ఎవరు అస్తమా అదే చెప్తా ఏంట్రా ఎవరు నువ్వు వినసాలి సార్ క్యారెక్టర్ మావే బెస్మి మర్చిపోద్దు <laughs> 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 చెప్పండి రాకరాక మీ అయ్యొచ్చాడు చికెన్ మటన్ పెడతా ఇంగి దగ్గరకు నీ అబ్బ చిప్పుకున్నాడు ఏంటనడు అమ్మాయి అలా పట్టుకుంటా కంట్రోల్ పెడుతున్న కుట్టడంగా కూతురేది మటన్ తెమ్మంటే మటన్ తో పాటు వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇంటికి వచ్చాడు మామయ్య ఇప్పుడు మా సరదా ఒక ఆట ఆడుకున్నా బిల్డింగ్ లేడీ కదా బంగార ఆడుద్దంటే ఏంటి ఆట ఆడుకుందా అల్లుడు మా కుర్చో ఇప్పుడు నేను ఒక దొంగని నేను దొంగని మీ అమ్మాయి నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నారు నేను దొంగతే నాకు వచ్చాను మీరు నన్ను పట్టుకోవాలి సరే సరే చేద్దాం ఓకే మా పన్నెండు అయిపోయింది చెప్తుంది
వేరే విషయం చెప్పండి సౌండ్ వచ్చి ఎల్లు చూసాపు ఏ ఆగవే దొంగడు వస్తే అంత రొమాన్ చేస్తాడు మీ మామయ్య కాదు దొంగనే దొంగతనం చేసి కూర్చాను ఎవరు దొంగతనం చేసొస్తారు దొంగ నీ కూతురు నేను చేసుకున్నారా అయ్యా కర్మ ఏమన్నావు ఏమన్నాడు దొంగ నేను కూతురిని దొంగతనం రమ్మన్నారా నేను చోరిగా మూడో గేమ్ ఆడుకుందాం మూడో గేమ్ నేను ఒక్కసారి ఆడదాం మావయ్య ఆడదాం మూడో గేమ్ అంటే ఇప్పుడే వచ్చాను అల్లుడు ఎందుకు వచ్చా వస్తే అంటే మా కూతురుతో బాగా గేమ్ లో ఆడుతున్నాం అంటగా ఆ తర్వాత గేమ్ ఏదో నేను ఆడదామని వచ్చాను అల్లుడు నువ్వు గేమ్ ఆడతావా అవును అల్లుడు ఏమాటత్త ఇప్పుడు నేను నీకు అత్తని కాదంట మరి నేను నీకు పెళ్ళాన్ని అంట ఊరుగా అత్తవే సిగ్గేసి అల్లుడు నువ్వేంటి నువ్వేంటి నేను కొట్టేనికి దండం పెడతాను ఏదైనా గేములు ఆడితే నాతోనే ఆడాలి అల్లుడితో గో గేములు ఏంటి నీకు నువ్వేం చూస్తున్నావు నువ్వు ఎప్పటికి చూడలేవు కానీ పద చూడకుండా నరికి పోగులు పెడతానేమనుకుంటున్నావు నువ్వురా నడు పెగ్గు తగ్గా సాఫ్ట్ అవటం అది కొంచెం మందు తగ్గని మరి కోపర్ అవటం ఆ వేరియేషన్ బాగా నచ్చింది బాగుంది అండ్ చంద్ర ఫినిషింగ్ టచ్ చాలా బాగుంది బాగున్నాయి మామ అల్లుళ్ళ ఆటలు చంద్ర నా పని నువ్వు చేసు వాళ్ళ మీద పంచులు వేయకపోతే రెండు ఇచ్చారు డిష్కా డిష్కా అని బాగుంది వేణు